是谁错，把人分那情锁，锁住恩怨的你我。情归何处？是海的漩涡，思念在时空穿梭。那场绚烂烟火，想说的话太多。花灯下，许个愿望，带我入梦。一束落空月色，映照花开红尘，遍地留遗恨，怎舍得？怎么舍得？故事一波波折，狂傲的心中只沉。灯下许个愿望，带我入梦。故事一波波折，狂傲的心中只成花，只有为他不舍，一世宠爱的承诺。我找了你三年，念了你三年，如今终于给我盼到了。嗯，也不知道荣姐姐和秦大哥怎么样了。秦大哥，你忙完了晋王府的事了吗？要不？我们去梦蝶山庄找荣姐姐他们吧。还没到时候。嗯，其实我一直想问，这是什么？为何你这几日总是盯着他看？这东西叫金钱镖，是一种暗器，就是他将三界灭口的。所以你这几天一直在找这个金钱镖的主人，才没有和荣姐姐他们一起去梦蝶山庄吗？没错。我非常怀疑，使用这金钱镖的人正是金王府的管家金福。啊，那你怎么没有告诉秦大哥啊？我不敢确定，毕竟这世上，使用金钱镖的人，可不止他一个。少爷，那位来吧。今日一早，他们发现金福行色匆匆的赶往游兰轩，好像在等人。王满，你先吃饭。我有急事要忙。哎，金大哥，你吃完再走嘛。金大哥。二世子，什么情况？金府等的人刚到。是什么人？属下不知。来人带着躲吧，刻意掩饰身份。好，我要听他们的对话。二十四。如此说来，秦上城便是云鹤。金爷放心，此事是我亲耳所听。三年前，云鹤曾救过堂主爹一命。这事儿啊，绝对错不了的。<笑>
，那么事情就简单多了。两块白玉石，一块在秦尚成身上，另一块在唐风唐庄主手中。金爷，需要我在梦蝶山庄下手吗？你不是秦上城的对手，不着急。秦上城迟早会去找唐风的，即使我会将他们一网打尽。好、啊，那我马上回去。秦上城那边一旦有什么风吹草动，我会马上向金爷汇报。<笑>你做得很好，事成之后，世子会兑现他的诺言。多谢金爷，那我先回去了。去。少爷，为何不派尹威追踪他们呀？金福做事一向很谨慎，很有可能已经派了暗卫暗中保护。既然我们已经知道对方是梦蝶山庄的人，那就没必要打草惊蛇。此事真是世子所为？是。那我们现在要不要去梦蝶山庄告知秦上城他们？那倒不必，秦兄他们暂时不会有危险。这个人呢、啊，他只是金福在梦蝶山庄的内应，真正动手的人还是金福，所以我们只需要盯紧金福即可。好。哎，等等。啊此事，你不要告诉婉婉姑娘，明白吗？放心吧，少爷这么做是为了婉婉姑娘的安全着想，我等他。你，真是的。哎呀，走，三弟。昨儿喝那么多，清醒还挺快啊。我刚刚现在越来越可以啊。走走。蓉儿，你听我解释。解释什么呀？蓉儿，拿走！我，走走走走走。海底的女人心，海底就真是让人捉。庄主为您亲自下厨做的早膳，因为不知道公子您的口味，少庄主做了好几整。哎呀，少庄主考虑的真周到，温柔贤淑，体贴大方。少庄主还专门为钱公子和张公子备了两份。哎呀，谢谢,谢少庄主和林心姑娘。分析一下当前的形势，对，现在最大的就是两个问题嘛，对吧？第一个困难就是想办法让大嫂消消气，对。第二个困难就是确定一下白月石到底在不在这个梦蝶山庄。哎，说重点啊！行行行行，赶紧吃吧，别磨磨唧唧的。老大，我跟你说，我跟你说，我现在有一个一举两得的办法。让大家久等了，司徒兄，我听莲心说，你找我与钥匙相谈。
所谓何事？时间不多，那我便开门见山了。少庄主，我再问一次，贵庄是否有白玉石？难道司徒兄也想得到宝藏？我对宝藏毫无兴趣。那为何司徒兄对白玉石如此感兴趣？这个中间的原因，恕我不方便告知。我只需要少庄主回答我，是否有白玉石？没有。如果没有，干嘛问那么多？看那表情，定是心中有鬼。这梦蝶山庄很可能与秦上城一夫之死有关。看来，我是时候去一趟昨日发现的那个密室了。那既然没有的话。我们就不在此多打扰，我们先行告辞了。嗯，告辞。秦上城是不是做贼心虚啊？我偏不做。如此着急，定是我多有怠慢。花容妹妹，快帮我劝劝司徒兄。劝什么劝啊？他要走走呗，反正我不走。这梦蝶山庄呢，山美水美，人更美，我怎么能走呢？我还没待够呢，不走。<笑>嗯，嗯，老大，大嫂想在这儿多留几日。<笑>蓉儿，蓉儿，蓉儿，你不是要走吗？备马车去啊？不是蓉儿，你还没消气啊？你要是跟那个堂主爹坦坦荡荡的话，你急什么呀？走什么呀？再说了，现在梦蝶山庄是我们唯一的线索，你一夫的仇不报了是吧？不是，蓉儿，我以为离开此处你便会消气的。而且我也想借此机会试探一下堂主爹的反应啊。试探堂主爹是不是会挽留你是吧？没错。你，但原因不是你想的那样，我这是以退为进。若梦蝶山庄真的有白玉石，且与我义父之死有关系的话。那唐楚蝶定会知道我身上拥有另外一块白玉石，他绝对不会错过凑齐两块白玉石的机会。不用这么麻烦了，还试探他的反应？我答应你会帮你拿到白玉石，说到做到，你等着便是。我，哎，小姐。小姐，你又在看云鹤大侠啊？连心，你吓我一跳。这不是司徒公子吗？难道他是？没错，就是他。我说呢，今日咱们小姐主动为司徒公子下厨，原来他便是让小姐。魂牵梦绕了三年的云鹤大侠，云心，云心，你先出去，我有话要单独和师妹说。师兄有何要事？我已经查到了。这司徒成之前为了夺取白玉石参加万商大会，无论是司徒成还是云鹤，都是他掩饰身份的方式。他们一行人从万商大会到梦蝶山庄，目的只有一个，那就是白玉石。而司徒成的真实身份，便是海盗王秦上城。师妹，他可是烧杀掳掠、无恶不作的海盗王，为了白玉石定会不择手段，你我不得不防啊！师兄不必再说了，我自有分寸。
不自排位。这某天山庄也真是古怪，这灵牌不好好放在灵堂，放在密室里，肯定有古怪。有人擅闯密室，竟是那秦商城。这盒子的大小刚好能装下白人石，这个藏主厅肯定在撒谎。咦，好大的胆子！庄主的密室你也敢擅闯？花容妹妹，我昨日便猜到是你，只因司徒兄的面子没有追究此事。你却如此执迷不悟！哎，小弟姐姐，你别激动，咱先不说那个，这盒子装的应该就是白玉石吧？白玉石没了，赶快交出来，否则别怪我们不客气。喂，你别血口喷人啊！我来的时候盒子就是空的，还敢狡辩？喂，师兄。嗯、你来的正是时候，花荣擅闯密室盗取白玉石，你们还有什么话要说？喂，你没有。他没有偷白玉石。师妹，都这种时候了，你还要帮着他们？按合理，本就没有白玉石。哼。这是一夫的咱家兵器。少庄主，秦家刘青锤为何在此？司徒兄，不，我应该叫你秦大哥。秦大哥与秦霸天是何关系？没资格知。是你义父对吗？你到底是谁？难怪当时师兄向我提起你名字时，我觉得如此耳熟。原来你就是我爹曾向我提起过的秦叔叔的义子。秦大哥，该说的我都说了。我只知道家父与秦叔叔在年轻时是结拜兄弟，但为何后面分道扬镳？我曾问过父亲，但父亲却避而不答。至于这无字灵位，乃是八年前家父在密室为秦叔叔所设立，但他不允许我向任何人提及此事，否则会给梦蝶山庄带来杀身之祸。我要见唐庄主。家父此刻正在桃花谷闭关，我可以陪你一起去。好。那明日便启程。嗯。又是英雄救美，又是云蝶侠侣，现在还蹦出来一个什么史娇？这老天爷是嫌我花荣太幸福，弄这个唐主爹给我添堵的是吧？蓉儿。切。先来吧。你坐我旁边，离我远点。还没消气呢。我哪敢生气啊！我替你高兴还来不及呢。你马上就可以见到你的堂叔伯了，说不定人家还给你订了一个什么娃娃亲呢。不是蓉儿，你要我怎么说你才肯相信？即便我相信你和堂主爹没有私情恩怨，但你跟我隐瞒他的身份就是不应该被原谅。好，我秦上城对天发誓。从今日起，绝不向花荣隐瞒任何东西。若有隐瞒，我不得好。啊！好了好了好了，你说，我再原谅你一次。我就知道蓉儿最好，来亲。你呢？现在在观察期，如果在观察期之内，你跟唐楚蝶还是有半点眉来眼去的话，我就再也不理你了。好，那我就以实际行动来证明我的清白。行吗？姑且相信。
护秦小成，唐楚蝶刚刚跟你说的话，你都信了？他说的确实太过于巧合，我自然不可能全信，所以我才提出要见唐庄主，以证虚实。说实话吧，虽然我不太愿意相信他说的话，不过呢，从唐楚蝶的言行来看，他的确是不像能编造这种谎话的人。如果真像唐楚蝶所说的那样。说不定唐庄主就知道秦叔叔被刺的背后真相。嗯，我等这一天已经等了好久了。秦阳城，你放心吧，我一定尽全力协助你，帮你找到杀害秦叔叔的幕后真凶。关于这一点，我倒从来没有怀疑过。这个叫什么来着？啊，傅畅，傅随。蓉儿。再抱一个，走开！你忘了我刚刚跟你说了什么？出去，我还要收拾行李呢。走便走，不过蓉儿，你要是想我了怎么办啊？想你个大头鬼，滚啦！好。嗯。关门。嗯。再见。连仙，我们这一去一回最多三四天，你不用给我带那么多衣物。这是一次全方位展示小姐魅力与能力的好机会。只要小姐一路上力压花容姑娘，我不信秦公子会无动于衷。顺其自然便好，如此这般反而显得刻意了。小姐，这三年来，我比任何人都清楚，您对云鹤大侠的执念有多深。你拒绝了多少青年才俊，迟迟不肯嫁人，不就是为了这一天吗？可如今秦大哥心有所属，夺人所爱并非连心不敢苟同。小姐也说了，花容姑娘并未正式嫁给秦公子为妻，那小姐就有权利去追求自己的幸福呀。而且，而且我觉得容姑娘根本配不上秦公子，她走路粗粗鲁鲁的，一点都不贤淑，武功那么差，还说自己要行侠仗义。一天到晚添麻烦，我觉得这个秦公子也不知倒了什么霉，竟然会喜欢他。所以小姐只要把自己的优点全部聚集给他看，秦公子一定会选择你的。小姐，你这样做，不是夺人所爱，而是在深渊中。救出秦公子，是吗？好，我会尽力做好，把我最好的一面展现给秦公子看。如果到时候秦公子还是选择荣姑娘，我也无怨言了。这就对了，小姐你放心吧，我一定会全力支持你的。啊，对了，嗯，忘记给小姐准备香囊了。哎呀，天哪，香来了！莲心，哎，小姐，你就不要管了。嗯，哎呀，累死我了！终于收拾完了。这秦上城也真是不开窍，我让他滚就真的滚了。你听说了吗？啊，少庄主要去桃花谷了，三天两夜。这桃花谷风景优美，还有纯天然上等硫磺温泉，他们多待几日也不一定。听说，是和最近来庄里的那个秦大侠一起去呢。少庄主和秦大侠真是郎才女貌啊！若这次温泉之旅能擦出点火花来，那咱们山庄可就有喜事了。嗯，所以啊，我们要多摘一些花，给小姐准备香囊。嗯，好。这唐楚蝶就是想利用这次出行。在秦上城面前好好表现，不行，我得去探查敌情，知己知彼才能百战不殆。小黄，记得拿上小姐的富春斋的胭脂。哎，是，呃呃，粉盒，还有那个唇脂。哦，是，这都是做桃花妆必要的，都拿上啊。桃花妆，呃，身子，以为自己是选美圈。玉佩，墨额。哦，对对，放这，一个都别落下啊。墨额，连墨额都带了，你以为你要去私奔啊？好你个唐楚蝶，要战是吧？我花容怕你不成？走战便战。
老大，这女人之间的战争啊，可是非常可怕的，你一定要做好心理准备。钱大友，哎，你这个一天不挑事，浑身不自在，是不是？我看你还是太闲了，给我滚出去和张贤练剑去。不是，老大，忠言逆耳啊！明日你便知道我所言非虚。你滚不滚？哎，我滚。滚开！你废物！带上，想到有文化。一盒，两盒，三盒，四盒，还有这个。怎么是你啊，荣姑娘，多有打扰，还请见谅。你这么晚找我什么事啊？啊，我都打算睡觉了。那我便长话短说。我想与荣姑娘合作。合作？啊，是因为少庄主吧？想不到荣姑娘也看出我对师妹的情谊了。瞎子都能看出来。原来我表现得如此明显。呃，我先猜猜啊，难道是因为少庄主不理你，不带你去桃花谷，所以呢，你就来找我，让我帮你求情？那倒没有，我也很久没见师傅了，师妹也是通情达理之人。我只是觉得，我与花荣姑娘目标一致，应携手合作，各取所需。多一个战友，便少一个敌人，这买卖还算划算，成交。嗯，那我便不再打扰了。花荣姑娘早些休息，早些休息。哎呀，哈哈哈哈哈！叫，叫，叫，叫，叫。焚烧脊背翡翠荷花簪，富春斋的蝶恋花腮红，香菊坊的蜜桃色唇脂，碎花轻纱流仙曲，赤身装扮，既轻熟又少女。唐楚蝶啊，唐楚蝶、啊，为了这趟出行、啊，真是煞费苦心啊。齐上城，算你乖！这个花容姑娘果然不是省油的灯，昨晚一定训斥了秦公子，所以秦公子才不敢多看小姐一眼。师妹今日格外明艳，师兄我都有点不太习惯了。谢谢师兄。也是爱美之人，只是平时忙于打理庄内事务，所以没空打扮。今天难得透空出游，所以才有机会展示这一面。真高，竟然说美才是你真实的一面。小姐厉害，扳回一局。啊哈，我深有同感。其实呢，小蝶姐姐，我平时呢也忙于行侠仗义，所以也很少打扮自己。今日难得有空。所以才带出来了我的一些小首饰。妹妹这镯子真是别致，是琉璃宝玉阁的吧？还是定制款呢？小姐姐姐果然好眼力，因为呢我是特选客户，所以才能买得到。真是巧了，姐姐这耳坠
，也是宝玉阁的，而且是非卖品，只送给超级超级超级尊贵的客人。呃，蓉儿，你要是喜欢这个的话，我让钱大爷给你。嘿嘿嘿嘿，小蝶姐姐啊，其实呢，我的确觉得你的耳坠真的非常别致以及精致呢。可是好像是有点俗气，果然只适合姐姐这种成熟的女人。<笑>怎么会呢？姐姐觉得像妹妹这样的小丫头，戴着也会很好看的。<笑>哎呀，小蝶姐姐，你可得小心啊！这坐马车呢，跟行侠仗义一样啊，都得小心谨慎，要不然就容易乱投怀送抱的。你说是吧？啊？<笑>什么风把您给吹来了？有个事情需要你帮忙。哎呦喂，什么话呀？我们温泉山庄要是没有世子的帮衬，哪有我们温泉山庄的今天呀？您说话直接吩咐就是。一盏茶之后，会有四男两女来你这住宿，其中有一个脾气十足的男子，身上有一块玉石。无杂质，颜色白中泛青，我要他。哟，金爷所说的白玉石，可是传说中藏有宝图的白玉石。不该问的就别问，事后少不了你的好处。<笑>金爷放心，包在我孙二娘身上。来，喝茶。几位贵客远道而来，不知道是要用膳呢，还是要住店呀、啊？要是住店的话，可以免费享用我们温泉山庄的天然温泉。老板娘，我们要在这儿住一宿，给我们来七间上房。好嘞，三儿，给几位贵客安排上房。是。看什么呢，三儿？快去搬行李啊！哎、好的。哎，我自己来就行。啊，啊好。那几位贵客随我来大厅稍事休息，来，请，请。小心台阶。来来来，请进，各位客官，来来来来来，请上座，请。哎，小姐，各位客官，晚膳咱们想用点什么呢？咱们山庄啊，别的不敢说，野味儿可是一绝呢。野味儿，这样吧，老板娘，你把厨房留给我们，我想亲自下厨，食材的钱我们自己付。啊？怎么不方便？啊，方便，方便。师妹，这一路奔波，你还是休息休息吧。师兄，我们刚到此地，还是小心些好。我是怕老板娘趁我们不注意的时候，冒犯彩礼下不干净的东西。有道理。荣姑娘，这师妹一个人做七个人的饭菜，有点太辛苦了，要不然你也去帮帮手吧。叶青说的好，嗯。大嫂啊，你看你多奔波劳累一天了，是不是？帮厨的事有小林心一个人就可以了，对吧？不差你一个人，你呢就踏踏实实和老大呢出去逛一逛，嗯，是不是？不劳累。既然小蝶姐姐都说要下厨了，我怎么能不去帮忙呢？大嫂，你看。哎。哎。荣姑娘啊，原来你也会做饭啊！劣质皮毛，正好呢，我也想找机会练练手。那就有劳荣姑娘了。老板娘，带路吧。好嘞，跟我来。来来来来来。哎，对了，姑娘们，需不需要我帮你们把这些？没你什么事儿了，出去吧。得嘞。啊，对了，你们要是有什么需要呢？出去吧。啊
得嘞，那你们忙啊。花<笑>荣姑娘，我看秦公子他们都饿了，为了节省时间，要不然你和小姐各自做几个拿手菜。花荣妹妹估计往日在将军府很少会有机会下厨，咱们大家还是分工合作吧。别，小蝶姐姐多虑了。这老师傅也是从菜鸟做起的嘛，我今天呢，刚好练练手，哈，嗯，很好，一会儿就让你知道自己和小姐的差距。哼。哎，老大，你就不担心大嫂吗？这样，我呀去买几个菜，回来就当做是她做的，不可。易容儿的性格，她绝不屑用这种投机取巧的方式。也是哦，大嫂好胜心那么强，肯定不希望输给少庄主。这些都不重要，不管容儿做什么菜，我都爱吃。嗯嗯，老大，那你一会儿千万别偷偷吐掉。开玩笑，开玩笑。老大，老大，如何？整个万家山庄加上老板娘，一共十五个人都不会不够，应该没什么问题。可这一路上……也太过风平浪静了吧！嘿嘿。手脚还挺麻利的，你忙你的啊！哎呦，你这壶也太大了啊！来来来，我帮你搬。哦，你呀，把那个肉翻个面，翻个面，要糊了。哦，是吗？赶紧赶紧！啊啊！我的妈呀！哎呀！哎呦！好了好了，啊，来，现在放佐料。现在放啊！对对对对。对了对了对了，我跟你说啊，这烤肉啊，你得细火慢烤才入味儿。知道了知道了，多谢老板娘提醒啊，别客气。行，那我走了啊。哎，好，你慢慢烤啊。好嘞好嘞。就这种厨艺啊，还敢跟我家小姐？别心，闭嘴。像花荣妹妹这种敢于尝试的精神，值得你学习。我呢，厨艺是不好，但是呢，我就是希望自己心爱的人吃到我亲手做的东西。是啊，秦大哥能有你这样的好朋友，真幸福。<笑>有你这样的红颜知己，他才幸福呢。<笑>哇，大嫂，这一半都是你做的呀。我怎么敢相信我的眼睛？有的钱呐，找打是吧？嘿嘿，没有没有，我的意思是，大嫂你天赋异禀，进步十足。嗯，这还差不多。怎么样？蓉儿，辛苦了。嗯，不辛苦，其实我觉得做菜还是挺有意思的。是吗？嗯。那大家开始吃饭吧。好呀。嗯，等等。好不容易，小姐。和荣姑娘这么用心做了这么大一桌子菜，起码也得让大家介绍介绍菜品嘛。是是，有道理，有道理。嗯，哎，你看，就这些菜啊，做的特别，摆盘还独具一格，是不是有什么讲究啊？啊，大友哥，哎，这道是我做的开胃甜点，这个是用面粉还有绿豆粉磨合，然后加入白糖、牛奶与鸡蛋烘烤而成，甜而不腻。对，它还有一个特别好玩的名字。叫无名小卒。哎，怎么样？怎么样？就是没什么嚼劲。大嫂，哪个是你做的？我也尝尝。
我做的这道菜呢，是由芒果和无名果调配而成。虽然入口微涩，但是到了后面甜味绵长。我也取了个名字，叫“锋芒毕露”。好，啊，啊，好名字。嘿，大嫂，你真是文武兼资。知道就好。那大家再来尝尝我家小姐做的这道门当户对。这道菜很别致啊，它是由海参和鲍鱼来搭配而成的。像海参和鲍鱼这样顶级食材的结合呢，才是门当户对嘛。大家说对不对？荣姑娘，这道小米味海参是出自你手吧？嗯。嗯，妙，真是妙，不但口感极佳，且寓意深远。这小米依偎着海参，犹如冲破世俗牢笼而结成的眷侣，仿佛在告诉世人：门当户对固然好，可这同舟共济、相互依衬，才更显珍贵。介绍完了吗？那大家开始吃吧。秦大哥，尝尝这道酥桂胡鱼，是我最喜欢的一道菜。三年前第一次在万江码头尝过后。便难以忘怀。我尝尝。嗯，不错。不对呀、啊，怎么这么酸呢？醋放的有点多了吧？要不你尝尝我做的椒叶烤肉，看看合不合胃口。这道菜呢，对我来说有特别的纪念意义，因为是我和心爱之人初识的时候一起吃的。师妹，你这是？疯了吗？你把我肉烤了干嘛呀？啊，不好意思啊，花荣妹妹，这肉烤焦了点儿，我怕秦大哥吃了身体会不适。少城主，您这是故故意的吧？随便你们怎么想吧，我吃饱了，先回去了。你们慢吃，我去看看师妹。哦。大嫂啊，你别生气呀、啊！啊，我告诉你，唐楚天肯定是因为他自己厨艺不如你好，所以才恼羞成怒的。对我好吃。唐楚蝶不像是会吃这种醋的人，莫非这是表演给谁看？小蝶姐姐，似乎还欠我一个解释吧？我不是解释过了吗？看来小蝶姐姐是不愿意和我说了。不，我只是觉得花荣妹妹如此聪慧，定能猜到用意。秦兄，师妹平时不会像方才般无礼，我问她，她却避而不答。你知道其中的缘由吗？或许是因为叶兄一直帮着蓉儿说话，他因此恼怒，也说不定。果真如此。嗯，看来我在师妹心目中还是有一定分量的。我的那盘烤肉被老板娘动过手脚吧？花荣妹妹果然没有让我失望。还有这次泡汤是秦尚成提出来的。他一向不在乎这些琐事，可是这次又这么主动，是想借助泡汤让敌人放松警惕，好引他们出手。嗯，他们来了。